ஃபோன் பார்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு பேசிக் எஸ்டிமல் டேக்ஸ் அதாவது போர்டில் நடத்தினதை நம்ம வந்துட்டு லைவாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் எப்படி அதோடய அவுட் புட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு லிஸ்ட்டும் டேபிளையும் பற்றி நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம லிஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எஸ் ஸோ லிஸ்ட்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது அந்த மெனு லிஸ்ட்டை கொடு ஒரு சில பேர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வர பேரை சொல்லுங்கள் மாட்டு ரவி அடுத்து சாரப்பாம்பு சாரப்பாம்பு அடுத்து புலிக்குத்தி பாண்டி புலிக்குத்தி பாண்டியா அம்மா இப்போ கூட படம் வந்துச்சுல்ல அம்மா அம்மா இவன் யாரு பிரபுவோட மகன் விக்ரம் பிரபு விக்ரம் பிரபு புலிக்குத்தி பாண்டி புலிக்குத்தி பாண்டி அம்மா அடுத்து பட்டாசு பாலு நான் பேச முடியாது பட்டாசு தான் பேச அம்மா அது அடுத்து அடுத்து வந்துட்டு பாம் சேகர் இல்லைனா நாய் சேகர் விட்டுருக்கு பாம் சேகர் பாம் சேகர் ஓகே ஸோ இப்போது உங்களுக்கு லிஸ்ட் என்னன்னே ரேண்டமாக ஒரு அஞ்சாறு நேம் சொன்னீங்க ஓகேவா ஆமாம் ஸோ இது வந்து அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் ஸோ ஆர்டர்லாம் கிடையாது சும்மா மனசில் தோணுனா ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் அதுங்க சொல்லியிருக்கீங்க கரெக்டாக ஆமாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் நேம்னு கேட்டுன்னே ரேண்டமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நேம்லாம் சொல்கிறீங்க ஸோ இதில் எந்த ஆர்டரும் கிடையாது எஸ் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் காய்கறி பொருள் வாங்க போனாலும் அதில் வந்து குறிப்பிட்ட லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க லிஸ்ட்டில் இந்த ஆர்டரில் வாங்கணும் அந்த ஆர்டரில் வாங்கலாம் கணக்கு கிடையாது ஸோ நீங்கள் எந் எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் வாங்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ஆர்டர் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நம்ம இப்போ நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் அப்புறம் ஆல்ரவுண்டர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரில் இருப்பாங்க டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ அவங்களும் நம்ம ஆர்டர் வைஸில் தான் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் எப்பயுமே ஸோ ஆர்டர் படி தான் கேப்டன் யாருன்னு கேட்பாங்க வைஸ் கேப்டன் யாருன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஆர்டர் வைஸில் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது நம்ம ஆர்டர் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க பேரை நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் நம்பர் வைஸில் எழுதுவோம் கேப்டன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ ஆர்டர் லிஸ்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம யார் எடுத்துக்கலாம் கேப்டன் எடுக்கலாம் ரோஹித் சர்மா ஓகே இவர் தான் நம்ம கேப்டன் அடுத்து ஸோ அடுத்து யார் விராத் கோலி விராட் கோலி ஸோ அடுத்து ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஐயன்னு வச்சுக்கிறேன் அடுத்து கே எல் ராகுல் கே எல் ராகுல் ஆமாம் அடுத்து ஷுமன் கில் 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 கில்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டீம் பிளேயர் சொல்லும்போது நம்ம ஆர்டர் லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் அப்புறம் மெயின் மெயின் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து ஆர்டர் வைஸில் சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆர்டர் லிஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்கும்போது நம்ம ரேண்டம் நேம்ஸ் எழுதும்போது அதை வந்து அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டாக ரேண்டமாக நம்ம எழுதும்போது இது அன்ஆர்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம ப்ராப்பராக ஆர்டர் வைஸில் எழுதுகிற விஷயங்களை ஆர்டர் லிஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சேம் விஷயத்த நம்ம இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்டில் பண்ணோம் டாக்டில் பண்ணோம் இதே விஷயத்த நம்ம கோட் வெப்சைட்டில் எப்படி கோட் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா இதுக்கு நீங்க வந்துட்டு இந்தியன் டீம் தான் உதாரணத்துக்கு எடுக்கணும்ட்டு இல்ல ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல்ல ரேங்கிங் போடுவாங்கல்ல அது கூட ஆர்டர் லிஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் அதெல்லாம் பாக்குறப்ப கஷ்டமா இருக்கு சோ அதே மாதிரி வீட்ல பாட்டி தாத்தா அப்பா அம்மா ஆர்டர் வைஸ் انا ரேஷன் கார்டு எடுத்துக்கோங்க ரேஷன் கார்டு எல்லாமே ஆர்டர் வைஸ்ல தான் இருக்கும் அப்பா அம்மா பசங்க அப்பா அம்மா பசங்க இந்த மாதிரி ஆர்டர் வைஸ்ல இருக்கது 1 2 3 னு ஒரு ரேஷன் கார்டுல கூட கண்டிப்பா எழுதி இருப்பாங்க சோ இதுதான் ஆர்டர் லிஸ்ட்னு சொல்லி சொல்வாங்க ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு புது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஹெலோ டூ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே ஓகே ஸோ ஹெட்டு இதோட டைட்டில் லிஸ்ட் ஓகேவா 
ஸோ நம்ம பாடி வந்துக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்லேருந்து போயிடலாம் ஓகே ஸோ அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டோட ஃபஸ்ட் டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎல் ஸோ அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் தான் நான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டேக் ஸோ ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஆங்கிள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி யூஎல் யூஎல்னால் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் ஸோ எப்பயும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ ஜஸ்ட்டு ரைட் ஆங்கிள் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி மறுபடியும் லெஃப்ட் ஆங் ஆங்கிள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுவீங்கல்ல யூஎல் எழுதி ஸ்லாஷ் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்குள்ள இப்போ நம்ம லிஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான டேக் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐ ஸோ எல் லிஸ்ட்டை குறிக்கிறது தான் எல்ஐ டேக் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டையும் நீங்கள் எல்ஐக்குள்ளே தான் எழுதணும் ஓகே ஒரு ஒரு நேமையும் ஸோ இப்போ நம்ம எல்ஐ எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சேம் இதே மாதிரி நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி எல்ஐ ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே உங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டு பேர் என்ன எழுதலாம் நம்ம அன்னோட லிஸ்ட்டு தானே அன்னோட லிஸ்ட் மாட்டு ரவி மாட்டு ரவி அண்ணே அடுத்தவங்களுக்கு படிக்கிறப்ப ஏதாச்சும் டவுட்லாம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயும் போயிடலாம் பயந்துட்டு யார்கிட்ட போய் கேட்குறதுலாம் வந்துட்டு குழம்பையில் நிற்க தேவையில்லை கீழே வந்துட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டெலிகிராம் குரூப்புக்கு போவீங்க அங்கே எங்களோட டெக் டீம் வந்துட்டு உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலனா மறக்காம கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மறக்காம போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் எஸ் ஸோ அடுத்த அடுத்து நம்ம ஆள் அனம்பாளர் நம்மால் மாட்டு ரவி அடுத்து அடுத்து சரப்பாம்பு சரப்பாம்பு ஆமாம் எப்படி இருக்குது பேர் ஜம்முன்ட்டுருக்கு எல்லாம் மறக்க முடியுமா ஏம்மா எல்லை அடுத்து அடுத்த ஒரு எல்லையில் நம்ம என்ன பேர் போட்டோம் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரப்பாம்பு அதுக்கு வந்துட்டு பட்டாசு பாலு பட்டாசு பாலு பாலு பேச மாட்டான் பட்டாசு தான் பேசும் அடுத்து நம்ம பாம் பாம் சேகர் இல்லைனா அடுத்து இன்னொருத்தர் விட்டமே யார் அவர் புளிக்குத்தி பாண்டி புளிக்குத்தி பாண்டி புளிக்குத்தி பாண்டி எப்படி தான் டைட்டில் உள்ள வைக்கிறானுங்களோ தெரியல குத்தி பாண்டி பார்க்கு டைகர் குமார் சொல்லி சொல்லுங்கள் பியூ எல்ஐ கேயூ டிஹெச்ஐ கேயூ தப்பான வேலை நான் தான் அடிச்சு பிஏஎன்டிஐ பாண்டி புளிக்குத்தி பாண்டி ஓகே அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் ஓப்பன் வித் லைவ் சர்வர் ஏன்னா இது வந்து புது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஆ ஸோ இப்போ எப்படி வைக்காதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹெலோடோட் ஹெலோடோட் டூ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் தான் இந்த நம்ம ஃபைல் அதில் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் லைவ் சர்வர்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ப்ரோசர்லாம் வந்துருச்சுலா ஸோ பார்த்தீங்களா நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க மாட்டு ரவி சார பாம்பு பட்டாசு பாலு புளிக்குத்தி பாண்டி பாம் சேகர் நம்ம ஆட்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க ஸோ இது நான் உங்களுக்கு ரேண்டமாக நேம்ஸ் தான் காட்டணும் ஸோ இது என்னென்ன லிஸ்ட்டாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கலாம் எந்த மாதிரியான லிஸ்ட்டையும் நீங்கள் வந்து நான் நார்மலாக டு டூ லிஸ்ட்டு கூட இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட லிஸ்ட் எழுதி வச்சுருப்பீங்க அந்த மாதிரி எந்த லிஸ்ட்டாக வேணுனா இருக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம பாயிண்ட்ஸில் காட்டணும் டாட்டில் காட்டினா போதுனா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து அன்னோட லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் உங்களோட பக்கெட் லிஸ்ட்டை கூட நீங்கள் இதில் லிஸ்ட் பண்ணலாம் எஸ் ஏன்னா அது எதுவுமே நம்ம ஆர்டரை முடிக்க போகிறது கிடையாது ஆமாம் ஸோ அடுத்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது முன்னே சொன்ன மாதிரி ஆர்டர் லிஸ்ட்டு எஸ் ஸோ ஆர்டர் லிஸ்ட்டை நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஆர்டர் லிஸ்ட்டை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணோன்னா ஓஎல் ஸோ ஓஎல்னா ஆர்டர் லிஸ்ட் ஸோ அதுவுமே சேம் தான் நீங்கள் எப்படி வெறும் இந்த ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கும் அனாடர் லி அன்னாடர் லிஸ்ட்டுக்கும் யூஎல் ஓஎல் இது மட்டும் தான் மாறும் மற்றபடி வந்து லிஸ்ட்டுங்கிறதெல்லாம் காமன் தான் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேப்டன் பேர் எழுதிடுவோம் ரோஹித் ரோஹித் ஷர்மா ஓகே ரோஹித் ஷர்மா அடுத்த நம்ம ஆள் பேர் கோலி விராட் கோலி ஸோ அடுத்தது லிஸ்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணுறக்கு இருக்கிற ரெண்டே விஷயம் தான் ஒன்றும் ஆர்டர் லிஸ்ட்டு அன்னோ ஆர்டர் லிஸ்ட் அவ்வளோதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்துட்டு அன்னாடர் லிஸ்ட்டுக்கு யூஎல் ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கு ஓஎல் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான டேகு எல்லை அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஆமாம் இங்கே அடுத்து வந்துட்டு ஐயர் 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 அப்புறம் வேறு யார் கில்லு கில் அடுத்து வேறு யார் இருக்கா இல்லை நடுவில் அதில் விட்டிங்க இல்லை ராகுல் ராகுல் கே எல் ராகுல் ஆமாம் கே
அதாவது சொல்லி கொடுக்கறத பாக்கிறதோட நீங்க நிறுத்திக்காம சைட் பை சைடா உட்காந்து அதை வந்துட்டு உங்க சிஸ்டம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஸோ அப்பனாதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதோடைய ஒர்க்கிங் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அப்ப நீங்க ஒர்க் பண்ணி பார்த்தாதான் உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வரும் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நீங்க கத்துப்பீங்க ஸோ ஓகே நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு இவன் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தராங்க சிம்பிளாக சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எனக்கு மண்டையில் வந்து ஏறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் கண்டிப்பாக மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க ஸோ டேகை க்ளோஸ் பண்ண மாட்டீங்க இல்லை ப்ராப்பராக டிக்ளேர் பண்ண மாட்டீங்க ஸ்பேஸிங் இருக்காது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நடக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் டேரெக்டாக அடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் பண்ண பண்ண நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வரும் மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் எஸ் ரெக்டிஃபை பண்ணுறக்கேன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது டெலிகிராம் சப்போர்ட் இருக்குது உங்களுக்காகவே உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறக்கு எங்களோட டெக் டீம் நைட்டு மேலே உட்காந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க ஒழுங்காக போய் அதே யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நீ அடுத்து நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து லிஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துருப்போம் நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ அடுத்து நம்ம டேபிள் அதாவது நம்ம ஒரு வெப் பேஜுக்குள்ளே போனோம்னா நம்ம நிறைய டேபிள்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் உதாரணத்துக்கு நம்ம குட்டி வெப் எல்லாம் போனோம்னா டேபிளில் தான் லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பான் ஒன்று இந்த படம் இந்த பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் எப்படி ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அவர் டேபிள்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம கிரிக்கெட் ஸ்கோர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியா எந்த ரேங்கில் இருக்குது ஸோ அடுத்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா எந்த ரேங்கில் இருக்குது நியூஸ்லாந்து நியூஸ்லாந்து ரேங்கில் இருக்குது இது மாதிரி ஏற்கப்பட்ட கண்ட்ரீஸோட ரேங்கிங் வைஸில் டேபிளில் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டேபிளில் காட்டுவாங்க யார் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் இருக்கா செகண்ட் பாயிண்ட்டில் இருக்கா தேர்ட் பாயிண்ட்டில் இருக்கான்னு சொல்லி டேபிளில் காட்டுவாங்க ஸோ ஸ்கோர் டே ஸ்கோர் டேபிள் என்ன நீங்கள் ஸ்கோர் டேபிள் தான் போய் பார்ப்பீங்க கிரிக்கெட் பஸ்ஸில் ஆ எஸ் ஸோ இந்த டேபிளை நம்ம எப்படி எஸ்டிஎம்எல் க்ரியேட் பண்ணுறதான் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம எடுத்திருக்க டேபிள் ஹோட்டல் மெனு ஸ்கூலில் காலேஜு எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போவும் ஹோட்டல் மெனு அது எதுக்குன்னா அது வந்து உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் சீக்கிரம் உங்களால் டைப் பண்ணி இது பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற டேபிள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம ஹோட்டல் மெனு வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த டேபிளை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ நம்ம நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஹோட்டல் மெனுவோட நார்மல் டிஷ்ஷு நம்ம ஒரு பிரியாணி ஒரு சப்பாத்தி அண்ட் ஒரு பரோட்டா ஸோ அதோட ப்ரைஸு அதோட டிஷ் நேமு அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதோட எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதே விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்டிஎம்எல்ல கோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேபிள் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எப்படியும் நம்ம எடுத்துகிற சேம் கோட் தான் டாக் டைப் HTML and head number 8 kilo title kodu <coughs> pom so number title tables okay mm at the body <laughs> okay va wow. so first number இதுக்கு டைட்டில் கொடுத்துப்போம் ஸோ உங்களுக்கு டைட்டில் கொடுக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணனும் தெரியும் சோ நம்ம ஹெட்டிங் டாக் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ h1 okay va wow. நம்ம மெனுவோட பேர் ஹோட்டல் மெனுனே வச்சுக்கலாம் ஹோட்டல் பேரே ஹோட்டல்னு வச்சு அது பக்கத்தில் மெனு ஹோட்டல் மெனு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம டேபிள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேபிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் டேக் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேபிளே தான் டேபிள் டேபிள் ஸோ எப்பயும் போல தான் டேக் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி லெஃப்ட் சைட் ஆங்கிள் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி டேபிள்னு எழுதி ரைட் சைட் ஆங்கிள் பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிரும் நீங்கள் தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் இதில் நாங்கள் பட படம் க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னு நினச்சி நீங்களே பழகிறாதீங்க தயவு செஞ்சு எஸ் ஸ்க்ராட்சிலேருந்து டேக்ஸ் எல்லாம் பழங்க படித்து பழங்க ஸோ ஸோ டேபிள் எழுதி நம்ம டேபிளை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன எழுதணும் அப்படின்னா பேஜ் எஸ்டிமல் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே ரெண்டு விஷயம் க்ரியேட் பண்ணோம் ஒன்று ஹெட்ட
அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணோம் சேம் விஷயம் தான் நம்ம நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்லில் பார்த்த மாதிரி ஹெட் அண்ட் பாடி ஹெட் அண்ட் பாடி இருக்க மாதிரி டேபிள்லேயும் ஹெட் அண்ட் பாடி செக்ஷன்ஸ் இருக்கு டிஹெச்னு போடலாம்ல நோ டி ஹெட் ஓகே ஸோ டிஹெச்ங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன ஸோ நம்ம டேபிள் ஹெட்டு ஹெட் என்ன வரும் அப்படின்னா நீங்கள் டாப்பில் பார்க்குற என்ன டீட்டெயில் அதாவது அந்த காலத்தோட டீட்டெயில் என்னவோ அதை வந்து டீ ஹெட்டுக்குள்ளே தான் கொடுப்போம் எஸ் 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 ஓகேவா ஓகே ஸோ டீ ஹெட் செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அந்த ஹெட்டிங் செக்ஷனில் ஒரு ரோ ஸோ நீங்கள் டேபிள் எல்லாமே பார்த்தாலும் எப்படி ஸோ நீங்கள் எந்த டேபிளில் பார்த்தாலும் ரோ இருக்கும் காலம் இருக்கும் ஸோ ரோவில் அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டத்தோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் காலம் வைஸில் அது என்ன காலம் என்ன கைண்ட் ஆஃப் காலம்ங்கிறது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த விஷயம் டிஆர் ஸோ டிஆருங்கிறது டேபிள் ரோ ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டிஆர் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் சேம் நம்ம எப்பயும் கூட்டத்தில் மாதிரி தான் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளோட ஹெட்டிங் ஸோ நம்ம முன்ன பார்த்த மாதிரி ஃபஸ்ட் என்ன ஹெட்டிங் எழுத போகிறோம் நம்ம மெனுவில் பார்த்தோம்ல இப்போது அதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் என்ன நம்பர் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா அந்த ஹெட்டிங்கை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டேபிள் ஹெட்டிங் ஸோ இதை தான் நம்ம டிஹெச்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது டி டிஹெச்னா டேபிள் ஹெட்டிங் ஓகேவா இதோட பே இதோட இதுக்கு நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம் நம்பர் ஓகேவா அப்போது அப்போ டீ ஹெட்டுக்கு என்ன சொன்னீங்க டீ ஹெட்டுன்னு எழுதுனா என்ன சொன்னீங்க டீ டேபிள் ஹெட் அது அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அது நம்மளோட ஹெட்டிங் செக்ஷனை க்ளோஸ் ஹெட்டிங் செக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே 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 ஹெட்டிங் செக்ஷன் அது உங்களுக்கு அவுட்புட் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் எஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அதே நான் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எழுதிட்டோம் அடுத்து நம்ம நம்ம மெனு டிஷ் மெனு ஓகேவா ஸோ அதுக்கும் ஒரு டிஹெச் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு நான் டிஷ் மெனுன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன டீட்டெயில் டீட்டெயில் வேணும் உங்களுக்கு ப்ரைஸு எஸ் எவ்வளோ காசுன்னு தெரியணும்ல எஸ் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் வச்சுக்கலாம் டீ ஹெட் டீ ஹெட்டிங் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது இப்போ இப்போ வரைக்கும் நமக்கு கோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எப்பயும் போல தான் நம்மளோட பர்டிகுலர் எஸ்டிமல் ஃபைலில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓகேங்களா அதாவது டேபிள் டேக் ஓப்பன் பண்ணிப்போம்ல அது அங்கே ஆட் பண்ணணும் ஸோ டேபிள் டேக் ஸ்டார்டிங்கில் ஓப்பன் பண்ணோம்ல அதுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணும் அப்போ தான் மொத்த டேபிளுக்கும் பார்டர் வரும் ஸோ அதோட ஆட்ரிபியூட் நேம் பார்டர் தான் ஓகேவா பிஓஆர் டிஇஆர் பார்டர் பார்டர் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒன் கொடுத்தா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் பிக்சலில் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் நம்ம இமேஜுக்கு வித்து செட் பண்ணோம்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பார்டருக்கு ஒரு பிக்சல் கொடுத்தா போதும் ஓ அங்கேயும் பிக்சல் இங்கேயும் பிக்சல் ஸோ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அந்த பிக்சலில் தான் எடுத்துக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நம்ம பாக்ஸ் வந்துருச்சு எஸ் ஸோ நம்ம ஹெட்டிங் வந்துருச்சு அடுத்து உள்ளே இருக்க லிஸ்ட்டை எழுதுவோம் ஓகே ஸோ லிஸ்ட்டை எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பாடிக்குள்ளே தான் எழுதுகிறோம் சேம் முன்னே சொன்ன மாதிரி டீ பாடி எல்லோரும் யோசிப்பாங்க ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கு எல்லை தானே யூஸ் பண்ணோம் இப்போ இங்கேயும் எல்லை தானே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்க கிடையாது ஸோ டேபிள்குள்ளே இருக்க லிஸ்ட்டை நீங்கள் டீ பாடிக்குள்ள தான் டிக்ளேர் பண்ணணும் அதுக்கு எல்ஐ டேக்கெல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ லிஸ்ட்டுங்கிறது என்னென்னா ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட்டு எஸ் ஸோ மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட்டை கொலாச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் டேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் டேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் டேபிள் ஸோ நம்ம டீ பாடி டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ரோ டிஆர் டேபிள் ரோ ஓகேவா ஸோ அடுத்து இதுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணுற காலமோட பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டேட்டா ஸோ ஒரு 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 விஷயம் ஒரு ஒரு டேட்டா தானே எஸ் ஸோ அந்த விஷயத்தில் நம்ம டேபிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பிரியாணியை ஆட் பண்ண போகிறோம் எஸ் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் டேட்டாவை ஆட் பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட் ட
டிடின்னு டிக்ளேர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டிடின்னு டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு டேபிள் டேட்டா ஓகே ஸோ நீங்கள் எழுத போகிற ஒவ்வொரு காலத்தையும் நீங்கள் டிடி போட்டு தான் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஓகேவா ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன காலமும் டிடியில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டிடியே நம்ம வந்து நேம் வச்சுக்கலாம் ஒன் ஒன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அடுத்து சேம் ரோல இருக்கிற அடுத்த கட்ட விஷயம் என்ன டிஷ்ஷோட நேம் அடுத்த டிஷ் அதோட அந்த ஒன்னோட டிஷ்ஷோட நேம் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பிரியாணி பிரியாணி ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சேம் ரோலையே நீங்கள் இந்த ஒன்றுக்கு கீழே இன்னொரு டிடி கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு டிஆர் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு ரோ கிரியேட் ஆகிடுச்சு அங்கே எஸ் அதுக்குள்ளே அந்த டிஆருக்கு உள்ளேயே நீங்கள் அதாவது அந்த டிஆர் டேக் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா அதுக்கு இடையில் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டேபிள் டேட்டா அதாவது அந்த ரோலை என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே டிடி போட்டு எஸ் ஸோ ஒரு டி டிஆர்க்குள்ளே ஒரு டேபிள் ரோக்குள்ளே எத்தனை டிடி போகிறீங்களோ அது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு காலம் எஸ் ஸோ ஒரு ஒரு காலமாக வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து நம்ம மெனுவோட ப்ரைஸ் பண்ணணும் நம்ம பிரியாணியோட ப்ரைஸ் பண்ணணும் நமக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் நூற்றம்பது ரூபா நம்ம பிரியாணி நம்மளுக்கே பிரியாணிக்கே ஒரு நூற்றம்பது ரூபாயே ஸோ இதை நம்ம எப்படி வந்துருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஆட்டோ ஸோ பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம டேபிளுக்குள்ளே நம்மளோட நம்பர் அதுக்கு கீழே நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நம்ம டிஷ்ஷோட மெனு அப்புறம் அதோட பேர் பிரியாணி அதோட ப்ரைஸ் நூற்றம்பது நூற்றம்பது ரூபா ஸோ இதே மாதிரி தான் சேம் நீங்க அடுத்து ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க எங்க ரோ முடிச்சிங்களோ அப்போ அந்த டிஆர் முன்னாடி ஒரு டிஆர் ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் ஆயிருக்கும்ல அதுக்கு கீழேயே அடுத்த டிஆர் நீங்க ஓபன் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் அதுக்கு கீழே இன்னொரு ஒரு டேபிள் ரோ வந்துட்டு கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த டேபிள் ரோக்கும் சேம் சேம் கான்செப்ட் தான் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க அடுத்து அந்த டிஷ்ஷோட நேம் டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க அடுத்து உங்களோட ப்ரைஸ் டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க ஓகே ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிடி அப்புறம் அதோட நம்பர் டூ அண்ட் தென் அடுத்து ஒரு டிடி அதோட டிஷ்ஷோட பேர் சப்பாத்தி சப்பாத்தி அடுத்து டிடி அதோட ப்ரைஸ் அதோட ப்ரைஸ் ஸோ அதோட ப்ரைஸ் ஒரு இருபது ரூபா ஒரு சப்பாத்தி ஓகேவா ஓகே ஸோ இது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த டிஷ் சப்பாத்தி வந்துருச்சு இருபது ரூபா கரெக்டாக நீட்டாக டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா மூணாவது ரூபா க்ரியேட் பண்ணி மூணாவது ரூபா ஓகேவா ஸோ உங்களுக்குமே நிறைய இடத்துல குழம்பும் நீங்கள் ரோ டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு கீழேயே மறுபடியும் இன்னொரு ரோ டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா இன்டர் செக்ஷனாக உங்களுக்கு வந்து டேபிள்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதனால் ஒரு டேபிள் ரோ க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ரோ க்ரியேட் பண்ணணும் எஸ் நீ இதை பார்க்குறப்ப மறுபடியும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்புக்கு போங்க அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ ஆடியோவோ வீடியோவோ எடுங்க அதில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் தான் கேட்கணும் இல்லை தமிழே கேட்கலாம் completely free so adutha namba dish enadhu moonadhu dish moonadhu dish vandute enna pakkala parotta porla parotta porotta liya parotta vaadhu apdi indralam ipdi indralam parotta sorry so namma parotta oda price 30 rupaya mm-hmm. okay va so paathina vettigarama namba table complete aichu yes ulla da ungalku normal ah vechi kattren ஸோ இதுதான் ஒரு நார்மல் டேபிள் அதுக்குதான் அடுத்து நம்ம டேபிளை சைட் பை சைட் வச்சு நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணோம் ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்தோம் ஹெச்ஒன் டேக் ஹோட்டல் மேனும் ஸோ அது இங்கே வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணோம் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் நம்ம டேபிள் ஸோ இதுதான் நம்ம ஹோல் டேபிள் ஓகேவா இந்த மொத்த டேபிளும் தான் நம்ம டேபிள் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு பார்டர் கொடுத்தோம் அந்த பார்டர் இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு அந்த பார்டர் தான் அந்த கட்ட கட்டமாக இருக்கிறது எஸ் ஸோ அடுத்தது நம்ம டீ ஹெட் ஸோ டீ ஹெட்டுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த டாபிக் தான் ஸோ இதை தான் நம்ம டீ ஹெட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எஸ் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் நம்ம ரோ நம்பர் டிஷ் மேனும் ப்ரைஸ் அது அப்படியே இப்படி இருக்கா ஒரு ரோல் இருக்கா தட் இஸ் ரோ ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு டீ ஹெட் டேக் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃ
ஸோ இத்தோட நம்ம டி ஹெட்டு முடிஞ்சுது ஸோ அடுத்து நமக்கு உள்ள வர டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அதோட எல் எத்தனை நீங்கள் ஒரு டேபிள் கீழே ஏகப்பட்ட ஐட்டம் செட் பண்ணலாம் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஷ்டம் போல் ஆட் பண்ணலாம் எஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கு கீழே வர எல்லா விஷயங்களும் இன்சைட வர டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டீ பாடிக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம மினிமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ பாடிக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நம்ம டீ பாடியை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ள சேம் ஒரு ரோ டேபிள் ரோ ஓகேவா ஸோ அதுக்குள்ளே நான் சொன்னல அதுக்குள்ளே வர ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸுமே வந்து டேபிள் டேட்டா ஸோ இது ஒரு டேபிள் டேட்டா இது ஒரு டேபிள் டேட்டா இது ஒரு டேபிள் டேட்டா ஸோ ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரோ எழுதிட்டோம் அடுத்து அதில் ஒவ்வொரு டேபிள் டேட்டாவையும் நம்ம டிடி டிடி டிடின்னு போட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஓகே சரி அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம இன்னும் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு டிஆர் முடித்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடித்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரோ ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொன்று கீழே நின்று வரும் இல்லைன்னா கோடு கொலாப்ஸ் ஆகிரும் உங்களுக்கு படிக்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் இவ்வளோ தான் எஸ்டிமல்ஸோட பேசிக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் ஆரம்பித்த காலத்தில் அவங்க இந்த மாதிரியான டேக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியது அப்போ உள்ள ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணியிருந்துருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வந்துட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதில் என்ன மாதிரியான பேசிக் டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் உங்களுக்கு இதில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்க நீங்கள் சைட் பை சைட் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலனா மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப கூட இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிஸ்டிஎம்எல் பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் வந்து நீ அடுத்து என்னால் பண்ணலாம் ஆ ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைக்கும் நீ அடுத்து இது படிக்கிறப்போ உங்களை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு மறக்காம நம்ம டெக் சப்போர்ட்ட போய் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியரிஃபை பண்ணிக்கலாம் நீ அடுத்து நம்ம ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் ஓகே பை பை